Oh, re. Easy, guys. Pulpit rock. Wow. I can miss the miss. Oh, my God. Guys, Amra Norway on the way to Atsi. Emote je jaga to Atsi. Ita hotse Denmark ke Hits Hals naam ekta jaga hai. Abo apna dekhte baat chhen. Samne thik shomudro. Ei shomudro thik ulta pasho. Oi pas shayi hotse Norway. Amra ekhon thik ekta ferry nibo. Abo thik dui ghanta por. Ferry ta madhe dui ghanta thakte hobe. Thik dui ghanta por. Amra actually Norway the chole jab. So baaki kotha hobe apna desh the ferry theke. Guys, this is a ferry. We have to the ferry. We have to the ferry. Exactly. We have to the But we have to go to the ferry. 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 We have to go to the hiking. We have to go to the pulpit truck. We have to go to the ferry. We have to go to the ferry. We have to have to go to the ferry. We have to have আপনি রুম কোথায় পড়ছেন কেন অমিত দা গন কি হইছে আমি হচ্ছে সি সিকনেস সি সিকনেস সি সিকনেস আছে এইটা বিশ্বাস করলাম না এতক্ষণ সির মধ্যে লাফালাফি করে আমি বলতেছি কাইন্ড দেখেন বলো কাইন্ড হচ্ছে আমরা ল্যান্ডিং কাছে চলে আসছি যেখানে আমাদের কথা আসার কথা ছিল এখানে 7:30 টায় সেখানে আসলে আমরা 7:30 টায় 7:30 টায় এখানে एक्चुअली সূর্য অস্ত যায় বাট এখনো কিছু সানলাইট আছে এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন এই যে লাল হয়ে আছে তো আমরা যেটা করব আমরা জাস্ট 15 মিনিট এখানে আমাদের হাইকিং এর যে ব্যাগ সেটা একটু গুছাবো এবং গুছানোর পরে আমরা আসলে এই রাতের বেলায় আমরা আজকে হাইক করে পারফেক্ট করব আমি জানি না রাতের বেলায় আমি কতটুকু ভিডিও করতে পারবো বাট যদি আমি ওঠার সময় ভিডিও করতে না পারি আমি অবশ্যই নামার সময় আপনাদের জন্য ভিডিও করব এটা আমার দোস্তা সব হইছে ঢুকাইছে সব হচ্ছে Guys, I am going to go the house. I am going to go to the house. I am going to go the house. I to go to the house. I am going to go to the house. I am going but jeto amra pray ke stole ne ba palpit truck amra camping korbo so ami shokale shei palpit truck er ami footage nibo apnader jonno ebong amra jokhon palpit truck theke neme ashbo tokhon obosshoi ami apnader jonno ei je sundor je hiking trail shei hiking trail er footage nibo inshallah so amader palpit truck er jatra actually shuru korlam to je tiktok e boltechhilam je 10 ta 20 baje amra actually posabo shekhane apnar প্রায় 12 টার দিকে বা 12 টা 10 15 তে এবং আমরা সেখানে ক্যাম্পিং করব যেটা হচ্ছে আজকে আমার জন্য সবচেয়ে এক্সাইটিং ব্যাপার আপনাদেরকে যেটা বলেছিলাম যে পালপিট রক এখান থেকে হচ্ছে 4 কিমি হাইকিং তো আমরা দেখেন 4 কিমি এই ডিরেকশনে যাব এবং 4 কিমি কালকে সকালে আসব এই টোটাল হচ্ছে 8 কিমি হাইকিং আমাদের পালপিট রক আমরা যে এরকম হেডল্যাম্প জ্বালায় চলতে হচ্ছে আমাদেরকে আরে ভাই হেডল্যাম্প Jafar, Omida, 
জুয়েল সবার মাথায় হেডল্যাম্প এই যে আমার মাথায় হেডল্যাম্প আমরা অলরেডি দশ মিনিট হয়েছে আমাদের হাইকিং শুরু করছি আর দেড় ঘন্টা লাগবে আসেন ভাই নরওয়ের স্টেমিং গাছ সিটি এই জায়গায় অসাধারণ ভিউ আমি বন্ধুর সাথে একটু শর্টকাট নি বন্ধু লাল লেখা মানে যে ধরনের লাল সাইন যেটা আমাদের এই রাস্তা আসলে ফলো করতে হবে জাফরের জুতা এই যে নিচে জ্বলতেছে এই যে এই যে জুতা এবং ওর ব্যাগও জলে দেখছেন এটা ও আস এটা খুবই ভালো কোয়েশ্চেন ছিল ভাই মামু ঠিক আছো আটচল্লিশ ঘন্টা ধরে যে ঘুমাই না ওর ফিলিংসটাই নাই মনে হয় যে সদ্য স্পা থেকে বের হয়ে একদম হাইকিংটা শুরু করে দিচ্ছে আমাদের ফেরি পার হওয়া লাগছে একবার একটা ফেরি ভুলও হয়েছে সব মিলায় আটচল্লিশ ঘন্টা রাত বারোটা পঁচিশ বাজে আমরা কতক্ষণ ধরে হাইক করতেছি আমরা টু আওয়ার্স টু আওয়ার্স আর কতক্ষণ লাগবে থার্টি মিনিটস তিন হাজার পাঁচশো পঞ্চাশ মিটার আসছি মানে সাড়ে তিন কিলোমিটার চারশো পঞ্চাশ মিটার আছে আরও এই ডিরেকশনে তার মানে হচ্ছে যে প্রায় হাফ কিলোমিটার এখন আমাদেরকে এই ডিরেকশনে যেতে হবে কি এটা ও আমাদের ক্রেজি হাইকিং হয়ে গেল বিকাশ এত রাতে এর অনেকগুলো রাইট চলে এই হাইকিং ট্রেল ফাইনালি আমাদের আজকে যে ডেস্টিনেশন পালপি ট্রক আমরা একদম পালপি ট্রকের সামনে আর একটু ঠিক এই জায়গাটা হচ্ছে পালপি ট্রক অ্যান্ড গাইস আমরা এই মুহূর্তে পালপি ট্রকের উপরে এই হচ্ছে পালপিট রক যে রককে বলা হয় পৃথিবীর না অন্যতম সুন্দর ক্লিপ এখন রাত বাজে দুটা দশ আমরা সবাই আমাদের ক্যাম্প রেডি করছি আলী ভাই আর জাফর একসাথে অমিত আর জুয়েল একসাথে এবং আমি হচ্ছে একটা টেন্টে আলাদা সো এখন শুইতেছি এবং সকাল সাড়ে পাঁচটায় উঠবো যেন আপনাদেরকে আসলেও সানরাইজ দেখাইতে পারি অল রাইট গাইস দেখা হবে তাহলে সকাল সাড়ে পাঁচটায় গুড মর্নিং গাইস এখন বাজে আপনার সকাল পাঁচটা একজাক্টলি পাঁচটা এই হচ্ছে আমার টেন্ট এখানে আমি ঘুমাইছি এখানে ঘুমাইছে আলী ভাই এবং জাফর এবং এখানে জাফ কী বলে যে অমিত এবং জুয়েল তো আমাদের টার্গেট ছিল যে আমরা খুবই সকাল উঠবো যে সাড়ে চারটা পাঁচটার মধ্যে উঠবো যখন এখানে কেউ আসে নাই তখন আমরা পালপি ট্রক দেখবো কিন্তু আমাদের ধারণাটা খুবই ভুল সকাল পাঁচটা বাজে এ দেখেন মানুষজন আসতেছে এরকম প্রচুর সংখ্যক মানুষ অলরেডি এখানে চলে আসছে আমরা মেনলি এখানে ক্যাম্পিং করছি এই যে অমিতা মাত্র উঠছে ঘুম থেকে ও এখানে একজন ক্যাম্পিং করছে এই যে তার টেন্ট আমরা যখন কালকে রাতে এখানে আসতেছিলাম 
রাত সাড়ে দশ সাড়ে এগারোটা বারোটার দিকে অনেকে আমাদেরকে বলছে যারা অনেকে ছিল যারা এখান থেকে নামতেছিল ওরা আমাদেরকে বলতেছিল যে আমরা আসলেও সানসেটটা মিস করছি ইট ওয়াজ টু বিউটিফুল গতকালকে সানসেট বাট আমরা বলছি যে ওকে আমরা সানসেট মিস করছি বাট সানরাইজ তো দেখতে পাবো ও বন্ধু তুমি যে কই নিয়ে যাচ্ছ হু সো আমরা এখান থেকে পালপিট রকের চমৎকার একটা ভিউ পাবো তাই না বন্ধু এদিক দেওয়া যাওয়া যায় এখানে না আসলে তো মিস করতাম বন্ধু মাই গাট এই হচ্ছে পালপিট রক গাইস এই দেখো না না ধরতে পারে না ধরতে পারে না লোক এর গাইস মানে এই মাউন্টেন থেকে পালপিট রকটা জাস্ট কিভাবে এটা শেপটা ধারণ করছে ওই যে অমিত দা হাত মারতেছে এটা হচ্ছে অমিত দা বন্ধু বলতেছে ওই এই যে বসতে রাইস আপনার যদি খেয়াল করেন এই যে সূর্য উঠতেছে মেইনলি এই সূর্যোদয় দেখার জন্য এই মাউন্টেনে উপরে উঠছি তো এই হচ্ছে আপনার লিস ফিওর্ড এখানে হচ্ছে আপনার পালপিট রক এবং সূর্যোদয় দাদু কেমন লাগছে এই পালপিট রকের সূর্যের সূর্য সূর্যোদয় দেখে তাই না মাই কাট আর দাদু দেখেন বসছে কোথায় একদম এই যে বসছে এই হইল দাদু সূর্য লিস ফিওর্ড অ্যান্ড এই হয়েছে পালপিট রক পৃথিবীর অন্যতম সুন্দর ক্লিপ হ্যাঁ আমরা আসলে অনেকক্ষণ ধরেই পালপিট রকের উপরে যে মাউন্টেনটা সেখানে বসে আছি এই যে পালপিট রক ইট ইস বিউটিফুল ইট ইস অ্যামেজিং এবং আমরা সান সানরাইজ দেখলাম এখান থেকে ইট ওয়াজ সিরিয়াসলি টু বিউটিফুল আপনারা যারাই ইউরোপে আছেন বা ইউরোপে ঘুরতে আসবেন যাদের সুযোগ আছে এই পালপিট রক ভ্রমণ করার অবশ্যই সবাইকে রেকমেন্ড করব বিকজ আপনারা এটা লাইক করবেন আমি বলবো যে ইটস ব্রেথ ট্রেকিং এখন আমি আপনাদেরকে এই পালপিট রক সম্পর্কে দু একটা একটু ফান পয়েন্ট বলার চেষ্টা করি আপনার দেখেন এই যে রকটা এটা ফরমেশনটা দেখেন এটা ফরমেশন হচ্ছে এই দিকে পঁচিশ মিটার 
এই দিকে পঁচিশ মিটার এবং ঠিক এভাবে নিচে যে আপনার ইয়াটা কি বলে ফিয়র্ড এটা হচ্ছে লিস ফিয়র্ড এবং এই লিস ফিয়র্ড হচ্ছে এই পারপিট রক থেকে ছয়শো মিটার নিচে ছয়শো মিটার মানে কিন্তু প্রায় দুই হাজার ফুট নিচে ঠিক আছে এখন একটা রক কিভাবে এই ধরনের স্কোয়ার ফরমেশন হইল সেটা আমি আপনাদেরকে একটু বলার চেষ্টা করি প্রায় দশ হাজার বছর আগে ইউরোপের এই জায়গাগুলো কিন্তু ছিল আপনার বরফে ঢাকা একদম মানে টোটালি বরফে ঢাকা ছিল তো আপনার প্রায় দশ হাজার বছর আগে যখন এই বরফগুলা গলে যায় ইউরোপের যে আইস এরা বলে এটা যখন শেষ হয়ে যায় তখন আপনার এই যে পালপিট রক এই পালপিট রকের চারপাশে বা উপরে যে আপনার কী ছিল বরফ ছিল সেগুলার আপনার গলতে শুরু করে এবং আপনার এটা চারপাশে এইভাবে একটা ফরমেশন করে ফাটল ধরে ঠিক আছে তো ফাটল ধরার কারণে যেটা হয় যে প্রায় দশ হাজার বছর আগে এই রকটার এইভাবে একটা ফরমেশন করে সব কিছু এই যে আপনার কি বলে যে ফিয়র্ড এই ফিয়র্ডে পড়ে যায় এবং আপনার যদি খেয়াল করেন পালপিট রকের মাঝখান দিয়ে কিন্তু স্টিল একটা ফাটল আছে এই যে ফাটলটা অনেকে বিশ্বাস করে এই যে পালপিট রক এটাও একদিন আপনার ফল করবে কিন্তু এই ফলটা কবে করবে এটা বিশেষজ্ঞরা বলে যে এটা মানে খুব দ্রুত ঘটবে এরকম কোনো বিষয় না বাট এই পালপিট রক নিয়ে মজার একটা মিথ আছে মজার একটা মিথ হচ্ছে যে পালপিট রক থেকে কাছাকাছি আর একটা ফিওর্ড আছে যেখানে আপনার সাতটা ওয়াটারফল আছে সাতটা ওয়াটারফল তো সাতটা ওয়াটারফলকে অ্যাকচুয়ালি বলা হয় সেভেন সিস্টার্স তো এই মিথটা হইল যে মানুষজন এখানে বলে থাকে এই ধরনের একটা বিলিভ আছে যে এই পালপিট রক সেদিন ফল করবে যেদিন এই যে সেভেন সিস্টারের কথা বললাম এই সেভেন সিস্টার্সকে সেভেন ব্রাদার্স ম্যারি করবে তার মানে সেভেন সিস্টার্স যে ওয়াটারফল আছে এই সেভেন সিস্টার্সকে যেদিন সেভেন ব্রাদার্স ওয়াটারফল বিয়ে করবে সেদিন এই পালপিট রক ফল করবে তো এরকম একটা কথা কিন্তু আছে খুবই খুবই ইন্টারেস্টিং লেগেছে আমার কাছে এই মিথটা বাট আমি বলবো যে এই পালপিট রক আপনারা যাদেরই ঘোরার সুযোগ আছে অবশ্যই আপনারা আসবেন ইটস এক কথায় ব্রেথ টেকিং এবং দেখেন এই ভিউটার কারণেই ফরমেশনটার কারণেই এই পালপিট রককে বলা হয়ে থাকে যে পৃথিবীর পৃথিবীর আপনার কি বলা যে অন্যতম সুন্দর ক্লিফ এই পালপিট রক আমার গ্রুপমেটে সবাই এখানে শুধু একজন বাদে জাফর কই এই জাফর কই আসতেছি যান ও রে কি ঢালো জায়গা রে এটা কেমবাই নামবো হ্যাঁ পসিবল তো অবশ্যই নিচে এই জায়গায় ছিলাম এখান থেকে নিচে আসছি আমার জন্য একটু ডিফিকাল্ট ছিল এবং এই যে সিগনেচার পোস পালপিট রকের মানুষজন এখানে ছবি তুলে এবং এই পোস্টটা এই যে ভাই যে পোস্ট দিল এই পোস্টটা দেয় এবং ওনার কলি যাটা দেখেন উনি কই যায় মানে আমার পক্ষে জীবনেও সম্ভব না জীবনেও না আমি হনে হাত পা সাইডে দিয়ে নিচে বইরে যাব এবং আমি এটা ট্রাইও করতে যাব না যেহেতু আমি এটা পারি না আপনাদেরকে উপর থেকে যে ফাল পালপিট রকের একটা ফাটলের কথা বললাম এই হচ্ছে সেই ফাটল পালপিট রকের 
যে কারণে মানুষজন বলে যে পারফেক্ট ট্রক একদিন ফল করবে ইও মামস তোমাকে মিস করছি উপরে আমরা মানে কি আমরা তো সবই উপরেই ছিলাম এই পালপি ট্রকে কিনারা যে উনি কি করে এটা কেমনে সম্ভব পেবে আমি কেমনে করবো এটা কখনোই পসিবল না আমার তার এবং এই যে পাঁচ হলে বসতেছে উনি মানে আমি ওখানে ওই কুনারায় গেলে আমি হাত পাশে পড়ে যাবো আমি তো কিনারায় যাইতে পারবো না পাঠ মানে আমি যেটুকু পারি আমি সে পর্যন্ত যাই আপনাদেরকে একটু দেখাবার চেষ্টা করি এই গাইস দেখেন ছয়শো মিটার নিচে এখানে আমি আমার পা এর থেকে সামনে নিতে পারতেছি না এখন গেছে জুয়েল জুয়েলের বডিটা যেরকম এই ফিওটের সাথে জুয়েলের বডিটা খুব মানাইছে হ্যাঁ হ্যাঁ জুয়েলে তো পাঁচ হলাই আমরা যেটা করতেছি পালপি ট্রক থেকে এখন আসলে চলে যাচ্ছি তো এখন আমরা যেটা করব যে আমাদের যে টেন্ট আছে সেই টেন্ট গুছাবো তারপর হচ্ছে যে ব্রেকফাস্ট করব এবং ব্রেকফাস্ট করে আমরা আস্তে আস্তে এখান থেকে নেমে যাবো তাই না দাদু এটাই তো প্ল্যান আমার কাবার ফুটে তো আমার মালিক সে হ্যাঁ বাবু তুই কোথায় উঠেছিস আমি তো সবচেয়ে লো হাইট ছবিটা দিছি তুমি দিস এ আমার পা আর ঠিক আছিস যা শোন যা শোন ভেরি গুড যা ধরতে হইব হ্যাঁ যাপর কালকে রাতে উঠছে ট্রেইলের কিছু দেখে নাই জাস্ট উইটা পড়ছে আজকে নামার সময় বলবে মাই গড এই জায়গাতে উঠছে আমরা এইটা বলবে আমি দেখতে চাই জাফর কিভাবে উঠে ও জাফর তো দৌড়ে উঠছে বাপরে বাপ ফাইনালি আমাদের ক্যাম্পিং প্লেসে চলে আসছি এখন আমরা এই টেন্ট গুছাবো ব্রেকফাস্ট করব এবং তারপর পালপি ট্রক আল্লাহ হাফেজ সো গাইস আমাদের টেন্ট গোছানো শেষ সব ব্যাগ প্যাকে নিছি দেখেন এই যে অমিতার ব্যাগ প্যাক কত বড় জুয়েল বিশাল বড় ব্যাগ প্যাক এই যে আলী ভাই জাফরে বিশাল বড় ব্যাগ প্যাক আমার ব্যাগ প্যাকে আছে ষোলো থেকে সতেরো কেজি তো কালকে এই ষোলো থেকে সতেরো কেজি নিয়ে উঠছি আমরা আজকে এই ষোলো থেকে সতেরো কেজি নিয়ে নামব গাইস একটা জিনিস খেয়াল করবেন আমরা যখন আজকে নামবো তখন এরকম আমরা প্রচুর মানুষ ট্রেলে উঠতে দেখব কারণ হচ্ছে যে আমরা তো আসলে রাতে এসেছি বেশিরভাগ মানুষ আসে আসলে দিনের বেলা যেহেতু এটা শর্ট আপনার হাইক 
মাত্র আট কিলোমিটারের চার কিলোমিটার আসা চার কিলোমিটার যাওয়া সো মানুষজন করে কি দিনে বেলা এসে দিনে বেলা চলে যায় সো আমাদের মতো ক্যাম্পিং করা কম আসলে এখানে তো এখন আমরা সকালবেলা এখন পৌনে নয়টা বাজে আমরা পৌনে নয়টায় নামা শুরু করলাম আমরা নামবো এবার মানুষজন উপর দিকে উঠতে থাকবে এখানে একটা ওয়াটারফল দেখা যাচ্ছে শব্দটা খুবই ক্লিয়ার শোনা যাচ্ছে ওয়াটারফলের পাট একটু ছোট সেই কারণে দেখা যাচ্ছে না এই ভিডিও বৃষ্টি দিয়ে দেখবে এই ভিডিও বৃষ্টি দিয়ে দেখবে আসাও দেখবে এখন লাকিলি আমরা দিনের বেলা আসতেছি এবং দেখতে পাচ্ছি আসল এই আমাদের হাইকিং ট্রেল কালকে রাতে আমরা এত মানে এটা খুবই কিন্তু খারাপ আমরা উঠছি যে কোনো কিছু টার পাইনি আসলে রাতের বেলায় জাস্ট হেডল্যাম্প লাগে চলে আসছে কিন্তু এখন বোঝা যাচ্ছে যে এটা আসলেও মানে কত ঢালু গতকালকে আমরা যেখান থেকে এই পালপিট রক হাইকিং শুরু করেছিলাম এই মুহূর্তে এক্স্যাক্টলি সেই পয়েন্টটাতে আছে গতকাল রাতে আপনাদেরকে আমি এইটা দেখিয়েছিলাম এখান থেকে আসলে আমাদের হাইকিংটা শুরু হয়েছিল এবং আমরা শুরু করেছিলাম এগারোটার দিকে রাত যে পৌঁছেছি রাত দুটার দিকে দুটার দিকে পৌঁছেছি দুই ঘন্টা ঘুমাইছি সাড়ে চারটা পাঁচটার দিকে আবার উঠে গেছি সাড়ে চারটে উঠে গেছে জুয়েল চারটায় উঠছে এবং ইট ওয়াজ অ্যামেজিং গাইস ইট ওয়াজ অ্যামেজিং এক কথা অসাধারণ একটু হ্যাকটিক ছিল আমি বলবো যে এটা নট সো ইজি তারপর নট সো হার্ড নট সো ডিফিকাল্ট ডু এব আমি বলবো মডারেট কিন্তু ইট ওয়াজ ভেরি বিউটিফুল ব্রেথ টেকিং তো যাই হোক গাইস আপনারা যদি আমার এই ধরনের কন্টেন্ট পছন্দ করেন তাহলে অবশ্যই আমার এই ভিডিওটা লাইক করবেন কমেন্ট করবেন এবং শেয়ার করবেন এবং আপনারা যদি আমার চ্যানেলে আরও বেশি বেশি ভিডিও দেখতে চান তাহলে অবশ্যই আপনার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং আমার বর্তমান অবস্থান যদি জানতে চান তাহলে অবশ্যই আপনারা আমাকে ইনস্টাগ্রামে ফলো করতে পারেন বিকজ ইনস্টাগ্রামে আমি অলওয়েজ আমার বর্তমান সময়ের যে কার্যকলাপ সেগুলো আমি পোস্ট করে থাকি আমি কোথায় আছি কি করতেছি সেগুলো এবং আজকে এই ভিডিও আমি পালপি ট্রকের এখান থেকেই শেষ করতেছি তো দেখা হবে আমার পরের ভিডিওতে টিল দেন আল্লাহ হাফেজ